বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা কার্ল মার্কসের একশো দুইতম জন্মদিন রবিবার ঘটা করে পালন করা না হলেও দায়সারাভাবে রাজ্যে সিপিএম এই দিনটি স্মরণ করেছে যদিও দার্শনিক এই নেতা কার্ল মার্কস যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন তা ধূলিসাত করে দিয়েছে বর্তমান প্রজন্মের বুর্জুয়া কমিউনিস্ট নেতারা কার্ল মার্কস চেয়েছিলেন শোষক ও শোষিতের মধ্যে পার্থক্য কমাতে আর বর্তমান সিপিএম নেতাদের দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শোষকের ভূমিকায় কখনো কুৎসা প্রচার আবার কখনো গোয়েবলসীয় কায়দায় বিরোধীদের হুমকি দিয়ে গালিগালাজ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখায় অশিক্ষিত অমার্জিত কেউ আবার কালোবাজারি এসব তথাকথিত রাজ্যের সিপিএম নেতাদের একাংশ আবার মুখে লেনিন কার্ল মার্কসের বুলি আওড়ায় প্রজন্মের পর প্রজন্মকে দুর্নীতির বেড়া জালে আটকে রেখে নেশাগ্রস্ত বানিয়ে ঠিকেদারের মাফিয়া সাম্রাজ্যের হাত ধরে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে যদি কোনো দলের সবচেয়ে বেশি ক্ষয় হয়েছে সেটি হল সিপিএম পার্টির এবারে লোকসভা নির্বাচনে গোটা দেশে সিপিএমের আসন পাঁচ যে পেরোবে না তা আগাম বলে দেয়া যায় এর পরও শিক্ষা নেই এইসব গোয়েবলসীয় এবং দুর্নীতিগ্রস্ত সিপিএম নেতাদের মুখে তাত্ত্বিক ভাষণ লেলিন থেকে শুরু করে কার্ল মার্কসের বই বুক পকেটে রেখে জোর করে মাফিয়া কায়দার বিরোধীদের হুমকি দিয়ে দুর্নীতির জোরে দীর্ঘদিন ধরে জনগণকে বোকা বানালেও বেশি দিন যে তা সম্ভব নয় তা বিগত বিধানসভা নির্বাচনে স্পষ্ট হয়ে গেছে তারপরেও কার্ল মার্কস ও লেনিনের এইসব শিষ্যরা অতীত থেকে শিক্ষা নেয়নি একইভাবে গালিগালাজ ভয়ভীতি ও সব ধরনের নৈতিকতাকে হারিয়ে যে কোনো প্রকারে ক্ষমতা দখলই তাদের যে লক্ষ্য তা আবার স্পষ্ট এক্ষেত্রে কার্ল মার্কসের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দর্শনকে চুলোয় পাঠাতেও তাদের কোনো সংকোচ নেই আর এ কারণেই দেশ থেকে চিরদিনের জন্য মিউজিয়ামের পথে হাঁটতে শুরু করেছে কার্ল মার্কসের স্বপ্ন দেখা এই সিপিএম দলটি বিউরো রিপোর্ট হেডলাইন্স ত্রিপুরা